గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ శ్రీ అను పబ్లికేషన్ విజయవాడ నుంచి మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏమిటి అనేది వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ ఇప్పుడు బర్నింగ్ కాన్సెప్ట్ బర్నింగ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏదంటే వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ ఈ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్స్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నటువంటి మ్యాటర్తో పాటు కరెంట్ ఈవెంట్స్ కూడా దానికి టచ్ చేసి పాజిబుల్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఇది త్రూ ఏపీపీఎస్సి గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి ఏపీపీఎస్సి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ బేస్ చేసుకుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాని కరెంట్ ఈవెంట్ అనేది ఎగ్జాక్ట్గా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అదే వాటి గురించి మనం డిస్కషన్ చేయవలసింది పశు సంవర్ధక సహాయక ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ వేరే అండి ఇప్పుడు ట్రెండ్ అనేది మార్చేస్తున్నాడు కాబట్టి దానికి అనుకూలంగా మనం ముందుకు వెళ్ళడం జరుగుతుందండి అందులో ఫస్ట్ వన్ మన తెలుగు చెప్తున్నటువంటి కాన్సెప్ట్ వెటర్నరీ అసిస్టెంట్కి సంబంధించినటువంటి వాటిలో కరెంట్ ఈవెంట్స్ని ఎలా మూవ్ చేయగలడు ఎలా ఇస్తే మనం ఎలా ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లో మూవ్ చేయగలం అనే విషయాన్ని మనం క్లారిటీగా తెలుసుకుందామండి అందులో మనం ఫస్ట్కి వచ్చిన ఒకసారి చూడండి పెరుగుతున్నటువంటి పాలు డిమాండ్కు అనుగుణంగా మరియు పాడి పరిశ్రమను గ్రామీణ రైతులకు మరింత లాభదాయక చేకూర్చినటువంటి పథకం ఏంటి అడుగుతున్నాడు అంటే మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెటర్నరీ అసిస్టెంట్కి సంబంధించింది మరియు యానిమల్ హస్బెండరీకి సంబంధించినటువంటి వాటిలో స్కీమ్స్ ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి ఖచ్చితంగా అడుగుతుంటాడు సెన్సస్ అడుగుతుంటాడు అండి క్యాటల్స్ సెన్సస్ అనేది అది కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతుంటాడు అండి రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి పశువుల్లో వచ్చినటువంటి కోళ్ళలో వచ్చినటువంటి పక్షుల్లో వచ్చినటువంటి వ్యాధులు కూడా మనకి టాపిక్ అనేది ఉంది కాబట్టి అది కూడా మనకు అప్డేట్ అయినటువంటిది ఖచ్చితంగా అడుగుతుంటాడు అండి ఖచ్చితంగా మీకు ఒక కరెంట్ ఈవెంట్ అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుందండి ప్రతి ఎగ్జామ్ ప్రతి ఒక్కొక్క లెసన్లో కూడా ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ నేను చెప్తున్నప్పుడు కరెంట్ ఈవెంట్స్ అనేది ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుందండి అందులో ఫస్ట్ వన్ మనం చూడండి ఈ స్కీమ్ ఏంటో అడుగుతున్నాడు ఏంటి ఆ స్కీమ్ అంటే పెరుగుతున్నటువంటి పెరుగుతున్నటువంటి పాలు డిమాండ్స్కి అనుగుణంగా మరియు పాడి పరిశ్రమకు మరియు గ్రామీణ రైతులకు పాడి పరిశ్రమకు మరియు గ్రామీణ రైతులకు మరింత లాభదాయకం చేకూర్చే విధంగా ఒక పథకం తీసుకొచ్చారండి ఆ పథకం పేరేమిటి అని అడుగుతున్నాడు అండి ఆ పథకం ఏంది అని అడుగుతున్నాడు ఆర్జిఎం అన్నాడు ఎల్ఎం ఎల్ఎల్ ఎన్ ఎన్ఎల్ఎం అన్నాడు ఎల్హెచ్డిసిఎస్ అన్నాడు అలాగే ఏహెచ్ఐడిఎఫ్ అన్నాడు ఈ టెక్నాలజీ ఏంటో తెలియాలి వాటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కూడా తెలియాలి వాటితో పాటు మనకు వచ్చినటువంటి ఆన్సర్తో పాటు ఎడిషనల్గా ఉండేటువంటి వాటికి కూడా కొంత టచ్ అనేది మనకు ఉండాలండి ఎందుకంటే నేను ఇచ్చిందే వాటి ఇవ్వాలని రూల్ ఏం లేదు హెడ్షల్కి ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా అందుకే నేను మాట్లాడుతుంది అంటే వాటిలో ఈ యొక్క పథకం పేరేమిటి అసలు ఈ పథకం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఈ పథకం ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఈ పథకంలో ఉండేటువంటి లక్ష్యాలు ఏంటి అనేది జస్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మనం క్లారిటీగా క్లారిటీగా అనేది తీసుకుందామండి దాని తర్వాత రిమైనింగ్ వాటి గురించి కూడా టచ్ చేద్దామండి అందులో మనకు ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే పాలు డిమాండ్ చేయడం పాలు పెరుగుతున్నటువంటి పెరుగుతున్నటువంటి పెరుగుతున్న పాలు డిమాండ్కి అనుగుణంగా మరియు పాడి పరిశ్రమకు మరియు గ్రామీణ రైతులకు మరింత లాభదే చేకూర్చిన పథకం పేరు ఏంటి అంటే దాని రైట్ ఆన్సర్ మనకు క్లారిటీ తీసుకున్నట్లయితే మీరు ఆన్సర్ అనేది ఎట్లా గెస్ చేయవచ్చు అంటే ఏమైనా ట్రై చేసే ట్రై చేయండి లేదంటే దాని ఆన్సర్ నేనే క్లారిటీ ఇస్తాను అదే దాని ఆన్సర్ ఆర్జియం ఆర్జియం ముందు ఏంటి వీటి సంగతి చూద్దాం దీన్ని రాజ్యం ఇట్ మీన్స్ ఆర్జియం అనేది ఒక స్కీమ్ అండి ఒక పథకం ఒక మిషన్ అండి రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ రాష్ట్రీయ గోకుల్ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఈ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఒకసారి చూడండి రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఇది ఈ మిషన్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో ముందు తెలియాలంటే పాడి పరిశ్రమను డెవలప్ చేయాలి దానికి అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి గ్రామీణ రైతులను కూడా బాగా లాభదాయకం చేకూర్చాలి దాంతోపాటు మరికొన్ని ఈ పథకం యొక్క ఉద్దేశాలు కూడా ఉన్నాయండి అవి ఏంటంటే దేశవాళి ఆవులు ఉంటాయి కదండి దేశవాళి దేశవాళి ఆవులని అభివృద్ధిపరచడం దేశాల ఆవులని పరిరక్షించే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఇదే తీసుకుంటుందండి దేశవాళి ఆవాలంటే మన సరౌండింగ్లో పెరుగుతున్నటువంటి దేశవాళ్ళు గోజాతుల అభివృద్ధి మరియు వాటి యొక్క పరిరక్షణ కోసం కూడా ముందుకు వచ్చినటువంటి స్కీమ్ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఇది రెండు వేల పద్నాలుగులో మనకి రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్లో ఇది ప్రారంభించడం జరిగిందండి దీన్ని ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ డిసెంబర్లో లాంచ్ చేయడం జరిగిందండి ఆ టైంలో మనకి పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక అనేది ఉంటుందండి ఆ పన్నెండవ పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో మాత్రమే 
పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో అంటే ఆ టైం మనకి రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు ఆ టైంలోనే పదమూడు పద్నాలుగు ఆ టైంలోనే ఈ యొక్క పన్నెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలంలో మాత్రం ఈ పథకం చేకూర్చడం జరిగింది అక్కడి నుంచి ఆ ప్లా ప్లానింగ్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత నీతి ఆయోగ్ అన్నది రావడం జరిగింది సరే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ అనేది దేనికోసం అంటే బోవిన్ డైరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే పశు సంవర్ధన యొక్క యాజమాన్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడం మరియు ఆవు జా అంటే దేశ వాళ్ళ ఆవు జాతులు అభివృద్ధి చేయడం వాటిని పరిరక్షించడం పాలు అధికంగా ఉత్పత్తి చేసేటట్టు చేసేటట్లు చేయడం పాలు పెరుగుతున్నటువంటి జనాభాకు అనుగుణంగా పాలు డిమాండ్కి అనుగుణంగా పాడే పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేయడం ఈ యొక్క లక్ష్యాలన్నీ కూడా సారీ ఈ యొక్క ఉద్దేశాలన్నీ దీ యొక్క పథకం ఎక్కదే అది ఈ పథకం కింద బడ్జెట్లో రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్లు ఎంతవరకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందంటే ఎంతవరకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు కూడా ఈ బడ్జెట్లో ఉన్నటువంటి అమౌంట్ని యూజ్ చేయొచ్చు అది ఈ యొక్క రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఏ విధంగా మనకి దేని క్రింద ఈ యొక్క పథకం అనేది ప్రారంభించడం జరిగిందంటే రాష్ట్రీయ పశుధాన్ వికాస్ యోజన క్రింద ఈ యొక్క మిషన్ అనేది పనిచేసి ఆ అమౌంట్ని యూజ్ చేయాలి ఆర్పివిపి రాష్ట్రీయ రాష్ట్రీయ పశుధాన్ వికాస్ యోజన యోజన రాష్ట్రీయ పశుధాన్ వికాస్ యోజన కింద ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు ఉన్నటువంటి ఆ బడ్జెట్లో ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు ఈ యొక్క పథకం కింద ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగిందండి సరే మరి దీని లక్ష్యాలు ఏంటి దీని లక్ష్యాలు అనే విషయాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో ఫస్ట్ వన్ పాయింట్ ఒకటి తీసుకుందాం దీని ఫస్ట్ ఇంతవరకు నేను ఉద్దేశాల గురించి మాట్లాడండి ఉద్దేశాల్లో మొదలు తీసుకున్నట్లయితే దేశ వాళ్ళ ఆవు జాతుల అభివృద్ధి వాటి యొక్క పరిరక్షణ రెండు పాలు ఉత్పత్తి దాని యొక్క అభివృద్ధి పెరుగుతున్నటువంటి జనాభా కనుగుణంగా ఆ పాలని ఎక్కువగా మా అభివృద్ధి చేయడం దాంతోపాటు పాడి పరిశ్రమను లాభదాయకంగా చేకూర్చడం అక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామీణ రైతులకు చాలా లాభదాయకంగా చేకూర్చడం ఇవన్నీ దాని యొక్క ఉద్దేశాలు మరి ఇక దీని యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటి ఈ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ యొక్క లక్ష్యాలు ఏంటంటే బ్రీడింగ్ నెట్వర్క్ని యాక్టివేట్ చేయడం అండి అంటే బలోపతం చేయడం స్ట్రెంగ్ చేయడం బ్రీడింగ్ యాక్టివిటీ లేదా బ్రీడింగ్ నెట్వర్క్ని బలోపతి చేయడం ఫస్ట్ పాయింట్ బ్రీడింగ్ నెట్వర్క్ బలోపతి చేయడం ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది ఏంటంటే సంతానోత్పత్తి ప్రయోజనాల కోసం అధిక జన్యు అధిక జన్యు యోగ్యత కలిగినటువంటి ఎద్దులని ఉపయోగించడం అంటే సంతానోత్పత్తి డెవలప్మెంట్ కోసం సంతానోత్పత్తి డెవలప్మెంట్ కోసం బ్రీడింగ్ బాగా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే బ్రీడింగ్ ఆ గేదె సారీ పోతుల్లో ఆంబోతుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ బ్రీడింగ్ని ఎక్కువ దిగుబడి చేయడానికి కనబడినట్టు అంటే ఎక్కువ జన్యు యోగ్యత ఉన్నటువంటి ఎక్కువ జన్యు యోగ్యత ఉన్నటువంటి ఎద్దులని ఉపయోగించి సంతానోత్పత్తిని అభివృద్ధి చేయడం అది దాని యొక్క లక్ష్యం అంటే సంతానోత్పత్తి ప్రయోజనాల కోసం అధికంగా అధిక జన్యు యోగ్యత కలిగినటువంటి ఎద్దుల్ని ఉపయోగించడం అలాగే దేశ వాళ్ళ ఆవులని గేదెల పెంపకాన్ని వాటి యొక్క శాస్త్రీయంగా అభివృద్ధి చేయడం మరి నెక్స్ట్ వన్ ఆధునిక సాంకేతికాలు సా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి ఆవులని డెవలప్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా తీసుకున్నటువంటి రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ ఇవన్నీ వాటి యొక్క లక్ష్యాలు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించి ఆవులని అభివృద్ధి చేయడం బ్రీడింగ్ నెట్వర్క్ యో బ్రీడింగ్ నెట్వర్క్ని బలోపతి చేయడం అలాగే సంతానోత్పత్తి ప్రయోజనాల కోసం అధిక జన్యు యోగ్యత కలిగినటువంటి ఎద్దులను ఉపయోగించడం ఇవన్నీ వాటి యొక్క లక్ష్యాలు దేని యొక్క లక్ష్యాలు రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ యొక్క లక్ష్యాలు ఇది ఎప్పుడు ప్రారంభించారు రెండు వేల పద్నాలుగు డిసెంబర్లో ప్రారంభించడం జరిగింది దీని కింద ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి బడ్జెట్లో ఎంత అమౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్లు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఈ రెండు వేల నాలుగు వందల కోట్లు ఎంత నుంచి ఎంతవరకు మనం యూజ్ చేయొచ్చు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు వరకు ఉపయోగించవచ్చు ఈ రాష్ట్రీయ గోకుల్ మిషన్ దేని కింద వర్క్ చేస్తుంది అంటే రాష్ట్రీయ పశుధాన వికాస యోజన కింద పనిచేయడం జరుగుతుంది అంటే దీని ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ తెలిసిపోయింది ఇక నెక్స్ట్ మనం మనం తీసుకుందాం నేషనల్ ఇది చూడండి దీన్ని నేషనల్ లైఫ్ స్టాక్ మిషన్ నేషనల్ లైఫ్ స్టాక్ మిషన్ నేషనల్ ఎన్ఎన్ఎల్ఎం ఎన్ఎల్ఎం 
దీని ఆన్సర్ అయితే మొదటిది ఏ మరి ఇప్పుడు ఇవేట్ సార్ ఇవి ఇవి కూడా ఒకసారి జస్ట్ తెలుసుకుందాం ఏంటి లైఫ్ స్టాక్ మిషన్ లైఫ్ స్టాక్ మిషన్ అది ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన మిషన్ ఇది మన దేశంలో ఇది కూడా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏర్పాటు చేసినది నేషనల్ లైఫ్ స్టాక్ మిషన్ దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే పాడి పరిశ్రమ పశు సంవర్ధంలో ప్రధానంగా దానం మరియు పశుగ్రాసం దానం మరియు దాన దాన మరియు దాన మరియు పశుగ్రాస అభివృద్ధి కోసం ఈ స్కీమ్ డెవలప్ చేశారండి అంటే పశువులకు కావాల్సినటువంటి దాన అనేది ఎంతవరకు ఇస్తే ఆ పశువులు అనేది అభివృద్ధి చెందుతున్నాయో అనే ఉద్దేశం మీద ఒక స్కీమ్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అంటే నేషనల్ లైఫ్ స్టాక్ మిషన్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే దాన మరియు పశుగ్రాస అభివృద్ధి కోసం ఈ స్కీమ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మరి నెక్స్ట్ వన్ ఎల్హెచ్డిసిఎస్ ఎన్ మరి ఈ స్కీమ్ ఏంటి సార్ ఈ స్కీమ్ యొక్క దాని ఏమంటారంటే లైవ్ స్టాక్ లైవ్ స్టాక్ హెల్త్ డిసీజ్ హెల్త్ డిసీజ్ కంట్రోల్ స్కీమ్ లైవ్ స్టాక్ హెల్త్ డిసీజ్ కంట్రోల్ స్కీమ్ ఈ యొక్క స్కీమ్ యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏమిటి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి ఇదేంటంటే పౌల్ట్రీ మరియు పశువులకి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఏవైనా వస్తే ఆ వ్యాధులకు సంబంధించిన వ్యాధి నిరోధక టీకాలను ఉపయోగించాలి అంటే వాటి వాటికి వచ్చినటువంటి డిసీజుల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యాక్సిన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నటువంటి వ్యాక్సిన్ లైఫ్ స్టాక్ హెల్త్ డిసీజ్ కంట్రోల్ స్కీమ్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి లైఫ్ స్టాక్ హెల్త్ డిసీజ్ కంట్రోల్ స్కీమ్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే పౌల్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు ఏవి వచ్చినా సరే పశువులకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఏవైనా వచ్చినా సరే వా ఆ వ్యాధుల నుండి రక్షించడానికి ఒక వ్యాధి నిరోధక టీకాలని ఏర్పాటు చేయాలి అది దీని యొక్క ఈ స్కీమ్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం మరి థర్డ్ వన్ తీసుకున్నాం ఏహెచ్ఐడిఎఫ్ 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 అంటే ఏంటి ఏహెచ్ఐడిఎఫ్ అంటే ఏహెచ్ఐడిఎఫ్ అంటే యానిమల్ హస్బెండరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ ఏ ఫర్ యానిమల్ ఏ ఫర్ ఒకసారి చూడండి ఏహెచ్ఐడిఎఫ్ యానిమల్ హస్బెండరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హస్బెండరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సారీ ఫండ్ ఏహెచ్ఐడిఎఫ్ ఏహెచ్ఐడిఎఫ్ అంటే యానిమల్ హస్బెండరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ దీని యొక్క ఏమేంటి ఇది జనరల్గా పశువులకు సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాలు పశువులకు సంబంధించిన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం ఇది ఫండ్ అనేది తీసుకురావడం జరిగిందండి పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా కావలసినటువంటి ప్రోటీన్ సంబంధించిన పోషక పదార్థాలు మెరుగుపరచాలి అనే ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చినటువంటి ఫండ్ కొద్దండి రెండు ఉన్నాయి పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా గుర్తుపెట్టుకోండి పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా ప్రోటీన్స్ అధికంగా మనం 
జనాభాకు అందించినట్లయితే ప్రోటీన్కి సంబంధించినటువంటి పోషక పదార్థాలు అందించినట్లయితే హెల్త్ ఇష్యూ రాకుండా కంట్రోల్ చేయడానికి ముందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రాసెస్ అండి అంటే రెండు ఉన్నాయి మౌలిక సదుపాయాలు పశు సంవర్ధక సంబంధించిన లేదా పశువులకు సంబంధించినటువంటి వాటికి మౌలిక సదుపాయాలు అందించడం ఒకటి పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా ప్రోటీన్స్ తగుమోతాదులు అందించినట్లయితే పోషక పదార్థాల లోపాల నుంచి నివారించుకోవడానికి పాసిబుల్ అవుతున్నటువంటి స్కీమ్ ఇవి మనకి నాలుగు స్కీమ్ ఇట్లా చాలా స్కీమ్స్ అనేవి ఉంటాయండి ప్రతి స్కీమ్కి సంబంధించిన ప్రతి ఇంపార్టెంట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ప్రతి స్కీమ్లో ఉన్నటువంటిది ఏమిటంటే అది ఎప్పుడు అనగ్ర ఎప్పుడు లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఆ స్కీమ్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఆ స్కీమ్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి దాని గురించి వాటిలో ఏమైనా బడ్జెట్లో ఎంతైనా ప్రొవైడ్ చేశారా ఇది ఎప్పుడు ఓపెన్ చేయడం జరిగింది అనే విషయాన్ని మనకి అప్డేట్ పాయింట్ అవుట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం గుర్తు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది సో ఇది మనకి సంబంధించి వెటర్నరీ రెసిడెంట్లో ఉండే కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఇది తప్పనిసరి మీకు ప్రతి పాయింట్ ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు ఇవి ఎక్స్పెక్టేషన్ బిట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి థ్యాంక్ యూ నానా థ